사랑하시는 성도 여러분 그동안 주님의 은혜 가운데서 평안하셨습니까? 서문강 목사 여러분에게 문안 드립니다. 오늘은 요한계시록 그 궁극적 승리의 보장 시리즈 제30강입니다. 오늘은 요한계시록 12장 7절로 17절까지의 말씀을 중심으로 성령께서 교회들에게 하시는 말씀을 듣고자 합니다. 오늘의 강론 제목을 영적 전쟁의 실상이라고 정하였습니다. 우리는 지난 동영상에서 요한계시록 12장 1절로 6절의 내용을 중심으로 은혜를 받았습니다. 오늘 본문 강론에 들어가기 전에 우리가 구원받았다는 것이 얼마나 크고 놀라운 일인지를 다시 한번 반추하기를 바랍니다. 정말 안타깝고 하나님께 크게 회개할 일은 이것입니다. 당연한 현안에만 집중하다가 하나님께서 우리에게 주신 그큰 구원의 지극한 영광은 망각하다니요. 그래서 우리의 믿음의 얼굴이 성경에 나타난 그리스도인의 삶과 얼마나 차이가 나는지요. 정말 그 일에 대하여 하나님 아버지께 용서를 구하며 회복의 은혜를 간구해야 합니다. 우리의 구원은 우리에게서 시작된 일이 아니라 오직 성삼이 하나님께서 그 이름과 나라를 두고 시작하시고 완성하시는 일입니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 우리를 구원하시어 당신의 아들들로 사무실 뜻을 창세전에 작정하셨습니다. 에베소스 1장 3절 이하에 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복주시되 그 장세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라 그리고 그 계획을 이루시기 위하여 하나님께서는 그 아들 우리 주 예수 그리스도를 보내셨고 우리 주님께서 그 아버지의 뜻을 이루어 구속 곧 속량을 완성하셨습니다. 에베소서 1장 7절에 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 우리 주 예수님의 성육신과 생애와 고난과 죽으심과 부활은 구속 또는 속량의 대업을 위해 필수적인 일이었습니다. 하나님께서도 죄 가운데 있는 우리에게 직접 손을 대어 개선하는 방식으로는 우리를 구원하실 수 없으셨습니다. 대신 하나님께서 그 아들 예수님을 구주로 보내셔 그 대속의 대업을 이루게 하심으로 우리를 속량하게 하셨습니다. 속량 또는 구속은 백성들의 죄의 대가를 치르는 일과 그들에게 필요한 완전한 의의를 이루는 일을 내용으로 하고 있습니다. 우리 예수님의 성육신과 생애와 고난과 죽으심과 부활은 백성들에게 필요한 완전한 의의를 이룩하고 백성들의 죄를 속하기 위하여 완전하고 충분한 요건이었습니다. 그래서 사람이 예수님을 하나님의 아들과 그리스도 되심과 그 속량의 대업을 믿을 때에 하나님께서 그 사람의 죄를 씻으시고 그를 의롭다고 선고하십니다. 예수 그리스도를 믿는 그날에 하나님께서 그를 구원하시는 것입니다. 주님께서 십자가에 달리셔 피 흘려 죽어가시면서도 회개하고 당신 자신을 믿는 옆에 십자가 한 강도에게 하신 말씀을 생각해 보세요. 누가 보면 23장 42절에 가로대 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서하니 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이루노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. 그래서 예수 그리스도를 구주로 믿는 이들은 그 즉시 정죄와 하나님의 진노인 지옥 형벌에서 벗어납니다. 우리 찬송가 중에 이런 찬송이 있습니다. 주의 말씀 받은 그날 참 기쁘고 복되도다. 이 기쁨만 못 이겨서 온 세상에 전하노라. 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄다 씻은 날늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리 기쁜 날 기쁜 날주 나의 죄다 씻은 날 아멘 그렇습니다 
아울러 하나님과 즉각적인 화목을 이루게 되어 죄로 인하여 단절되었던 하나님과의 생명 있는 영적 교통이 시작됩니다. 이제 천국이 그의 것이 된 것입니다. 골레스에서 1장 12절 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었도다. 노마서 5장 1절 이하에 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 얻었은 적 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. 진정 사람이 예수님을 진실로 자기의 구주로 믿고 영접함으로 말미암아 그 사람이 세상에 태어난 의미와 가치가 새롭게 창출되었다 할수 있습니다. 고린도서 5장 17절에 그런 적 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 요한복음 1장 12절 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라. 누구든지 새로운 피조물로서 하나님의 자녀가 되어 영생을 누리며 하나님의 나라의 영원한 기업을 상속한 자가 되었다면 그 사람은 전 우주를 자기 소유로 삼은 것보다 몇 천억 배더 부자가 된 셈입니다. 우리 눈에 보이는 땅과 하늘은 언제인가 다 뜨거운 불에 녹아지고 없어질 것입니다. 그러나 그리스도 안에는 우리는 몸과 영혼이 완전하게 그리스도의 영상을 본받아 영화롭게 되어 영원히 의에 거하는 바 새하늘과 새 땅에서 성삼이 하나님을 섬기고 즐거워할 것입니다. 이 믿음이 우리 자신에게서 난 것이 아니라 창세전에 하나님의 성삼위간의 도모 속에서 예정된 일이었고 성령께서 우리가 부르심을 받고 영화롭게 될까지의 전과정을 주도하십니다. 에베소스 1장 13절 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리의 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 구속하시고 그의 영광을 찬미하게 하려 하십니다. 노마스 8장 28절 이하에 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 압력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들로 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 영재 중에서 마다들이 되게 하려 하십니다. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느냐 우리로 하여금 그리스도 안에서 하나님께 구원 받게 인도하시는 성령님의 큰일에 대하여 더 공부하고 싶으십니까 그런 분들은 우리 채널에 이미 20개 강의 동영상으로 올려진 구원의 단계 시리즈를 시청하시기 바랍니다 자 우리가 요한교시록을 배울 때 항상 그 하나님의 큰 구원의 영광과 감격을 전제해야 합니다. 성삼위 하나님의 구원하심 속에 우리의 궁극적 구원의 보장이 있습니다. 요한교시록은 바로 그 보장을 여러 각도에서 섬세하게 그려주고 있습니다. 요한교시록 12장 7절 이하에 하늘에 전쟁이 있으니 미가일과 그의 사자들이 용으로 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 저희의 있을 것을 얻지 못한지라 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자라 땅으로 내어 쫓기니 그의 사자들도 저와 함께 내어 쫓기니라 여기서 말하는 하늘의 전쟁은 앞으로 일어날 일에 대한 것은 아닙니다. 도리어 영적 전쟁의 기원과 그 성질을 알려주는 대목입니다. 하늘의 전쟁이 있으니 라고 번역된 부분은 하늘에서 전쟁이 일어났었다라는 뜻입니다. 그러니 이 대목의 하늘의 전쟁은 이미 끝나버린 전쟁입니다. 
그러니 성령께서는 그 전쟁이 어떻게 종결되었고 어떤 양상으로 발전되었는지 사도 요한으로 알금 보게 하신 것입니다. 천사당 미가엘과 그의 천사들이 붉은 용과 그의 꾀임에 넘어간 천사들을 상대로 싸웠습니다. 이 싸움의 결과로 그 악한 마귀와 사자들이 하늘에서 추방되어 땅으로 내던짐을 당하였습니다. 이 대목이 말하는 그 하늘의 전쟁은 마귀가 에덴 동산에서 아담과 하와를 유혹하기 이전에 일어난 것이라고 보아야 합니다. 마귀는 하늘에서 추방된 이후 하나님의 지으신 땅에 내려와 그 안에 있는 피조물들 중에서 가장 먼저 하나님의 형상대로 지음받은 아담과 하와를 유혹하여 범죄하게 하였습니다. 그 일은 어떤 의미로 보면 마치 마귀가 하늘의 전쟁에서 패한 것을 땅에서 만회하는 것 같이 보일 수 있었습니다. 마치 마귀가 땅에서 자기 권세를 부리어 이 땅에서 세력을 잡고 사람들 속에서 자기 나라를 이루어 영구하게 그 왕좌를 보존할 것 같이 말입니다. 어느 시대나 눈에 보이는 세상은 악인들이 더 힘을 얻고 판도를 장악한 것 같이 보이는 때가 더 많았습니다. 오늘날도 마귀는 세상의 신으로서 자기 세력들을 규합하여 사람들의 사상과 행태의 그름을 쥐고 있습니다. 그리고 그 세력이 우리 눈에 보기에 하도 강하게 보여 점체로 파멸되지 않고 연구할 것 같은 기세입니다. 그러나 성령께서는 요한으로 하여금 다른 음성을 듣게 하셨습니다. 요한계시록 12장 10절 이하에 내가 또 들으니 하늘에서 큰 음성이 있어 가로되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 그리스도의 십자가의 죽으심은 사람의 죄성과 정욕을 통하여 자기 일을 꾸미고 이루어 나가리는 하나님을 내적하는 악한 세력의 계획을 근본적으로 무산시킨 것입니다. 그러니 복음은 하늘에서 추방당하여 땅에서 자기의 세력을 부리려 하는 마귀와 그의 세력의 영원한 파멸을 못 박아버렸습니다. 그러니 사도 요한으로 하여금 성령께서 듣게 하신 그 음성은 그리스도의 영원한 승리와 하나님을 대적하는 마귀의 모든 세력의 영원한 패배를 확정지은 것입니다. 창세기 3장 15절에 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이오 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고 그같이 어린 양이시오 여자의 후손으로 오신 우리 주 예수 그리스도의 십자가 구속의 대업은 마귀와 그 세력의 정수리를 상하게 하여 원칙적으로 멸하게 한 것입니다. 그래서 마귀는 하늘에서도 땅에서도 그 영구한 기반을 얻지 못하고 있습니다. 그래서 사도 바울은 성령님의 인도하심을 받아 마귀를 가리켜 공중권세 잡는 자라고 하였습니다. 에베소 2장 1절 이하에 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 줬고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 여기서 공중의 권세는 눈에 보이는 우주 공간이 아니라 하늘에서 추방당한 마귀와 그 악한 천사들의 세력을 부리는 영의 세계의 어떤 한 영역 곧 흑암의 세계를 가리킨다고 보아야 합니다. 그래서 사도 바울은 우리가 그리스도를 믿음으로 말미암아 죄의 삶을 받아 구원이 이른 것을 그런 흑암의 권세에서 해방된 것으로 묘사하였습니다. 골로새서 1장 13절에 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 구속 곧 죄사함을 얻었도다. 요한계시록 9장에서 우리는 이미 마귀와 그 음부의 세력이 무조경을 자기들의 거처로 삼고 하나님의 허용 범위 안에서 제한적으로 활동하고 있음을 배웠습니다. 요한계시록 9장 1절 이하에 다섯째 천사가 나팔을 불매 내가 보니 하늘에서 땅에 떨어진 별 하나가 있는데 제가 무조경의 열쇠를 받았더라. 
제가 무적행을 여니 그 구멍에서 큰 풀무의 연기 같은 연기가 올라오며 해와 공기가 그 구멍의 연기로 인하여 어두워지며 또 황충의 연기 가운데로부터 땅 위에 나오며 저희가 땅에 있는 전갈의 권세와 같은 권세를 받았더라. 마귀가 여전히 불순종의 아들들 중에서 역사하고 있기는 합니다. 그리고 그리스도의 피로 구속받은 이들의 진인 교회를 어찌하든지 무너뜨리려 합니다. 요한계시록 12장 12절 이하에 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저. 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄 알므로 크게 분내어 저희에게 내려갔습니다 하더라. 용이 자기가 땅으로 내어 쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 핍박하느니라. 남자를 낳은 여자는 바로 그리스도 우리 구주 예수님의 몸된 교회를 가리킵니다. 그래서 지상에 있는 교회가 마귀와 그에 속한 악한 세력들로부터 박해를 받게 되어 있습니다. 그러면 그리스도께서 다시 오시기 전까지 하나님께서 교회로 하여금 이런 사단과 그 악한 자들의 시험을 이기게 하시려고 지정하신 은혜의 방식이 무엇입니까? 요한계시록 12장 14절에 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가서 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 우리는 지난 동영상에서 배운 것 같이 의의 태양이신 그리스도와 연합한 성도들을 광야와 같은 세상에서 지키시고 양육하시는 하나님의 역사가 너무 아름답습니다. 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피한다 하였는데 그 말씀은 무엇입니까? 하나님께서 그리스도의 피로 사신 교회의 지체들에게 세상을 능히 이기게 하시는 영성을 주신다는 말씀입니다. 이사야 40장 28절 이하에 너는 알지 못하였느냐 듣지 못하였느냐 영원하신 하나님 여호와 땅 끝까지 창조하신 자는 피곤치 아니하시며 곤비치 아니하시며 명철이 한이 없으시며 피곤한 자에게는 능력을 주시며 무능한 자에게는 힘을 더하시나니 소년이라도 피곤하며 곤비하여 장정이라도 넘어지며 자빠지되 오직 여호와를 악망하는 자는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개침이 올라감 같을 것이요 다른 박지라에도 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다. 세상을 이기는 그리스도인의 영성의 중심을 바치고 있는 새 축을 소개하라면 이렇게 말할 수 있습니다. 예수 그리스도와 그 십자가의 도의 말씀, 성경의 복음의 말씀을 믿고 의지함이 독수리가 날개치며 올라감 같은 그리스도인 영성의 핵심입니다. 또 보혜사 성령님으로 충만한 것이 영성의 능력입니다. 그리고 아버지 하나님께 무시로 성령님 안에서 그리스도의 이름으로 기도와 간구를 쉬지 않아야 합니다. 그것이 우리 영성의 열기가 식지 않고 항상 불타오르게 하는 은혜의 방식입니다. 사도바울이 에베소스 6장에 기록한 그리스도인의 영적 무장에 대하여 들어보십시오. 에베소서 6장 14절에 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 흉배를 붙이고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 화전을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검곧 하나님의 말씀을 가지라 모든 기도와 간구로 하되 무시로 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 심으며 여러 성도를 위하여 구하고 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 벌려 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 그것이 바로 하나님께서 지상에 있는 자기 자녀들을 교회 안에서 양육하시는 비법입니다 그런데 사탄 마귀가 교회와 성도들을 무너뜨리려 하는 방식은 한두 가지가 아닙니다 마귀는 폭압적인 정권들로 하여금 교회를 박해하도록 사주하기도 합니다. 그러나 사단은 그런 
정면 공략 외에도 간접적으로 교회의 교회됨을 버리게 하는 여러 방식을 쓸수 있습니다. 요한계시록 12장 15절 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려 가게 하려 하되 여기서 뱀인 사단이 입으로 토한 물은 무엇을 상징할까요? 사도시대 이후 교회사 속에서 교회를 무너뜨리려고 쓰는 사단의 계략들을 가리킵니다. 성경이 말하는 교리를 대적하고 거스르는 각종 이단들이나 여러 교훈들이나 이론들이 다 그러한 것들이 아니면 무엇이겠습니까? 사도바울이 세상의 초등학문이라고 말한 철학계에서 나온 반기독교적인 사상과 이론들 여러 풍조와 사조들이 그런 것들입니다. 사도시대의 영지주의, 중세 교회를 무너뜨린 스콜라주의 신학이 그러하였습니다. 인간의 철학과 성경의 교훈을 조화시키려는 중세 교회는 스콜라주의 신학의 와류에 빠졌습니다. 그리고 중세 교회는 동방의 종교적 신비주의를 받아들여 노마 카도릭이라는 비성경적인 종파를 탄생시켰습니다. 그러나 16세기의 종교개혁이라는 역사의 대전환점과 같은 일이 일어났습니다. 교회는 성령께서 당신의 교회를 사람과 음부의 세력에서 찾으친 놀라운 대역사였습니다. 요한계시록 12장 16절에 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 역사는 여전히 하나님의 손안에 있습니다. 하늘과 땅을 창조하시고 그 만물과 인생들 전체를 주권적으로 통치하시고 섭리하시는 하나님께서 사탄 마귀의 관계가 끝내 성공하여 장을 치지 못하게 하십니다. 종교개혁 이후 근대 교회사 속에서 이성주의를 앞세운 17, 1 8세기 계몽주의 하나님의 말씀인 성경의 완전한 권위를 도전한 자유주의가 19세기 말부터 일어나 20세기 중엽까지 위세를 떨쳤습니다. 자유주의는 하나님의 말씀으로서의 성경의 무엇성을 거부하고 성경에 기록된 하나님과 예수님의 초자연적인 이적기사들을 과학의 이름으로 거부합니다. 유럽의 교회들이 이 자유주의 물결에 크게 무너졌습니다. 그래서 지금부터 50여 년 전만 해도 회중으로 가득하였던 교회들은 지금 십수명의 노인 교인들이 큰 교회당을 지키고 있는 모습이 되었습니다. 그리고 20세기를 강타한 세속주의 또는 현세주의, 기복주의와 은사주의 사조들이 일어나 교회 성장주의 신학과 묘하게 화합하였습니다. 그래서 메모드 이머징 처치 소위 떠오르는 대형 교회들을 양산하였습니다. 그러나 그 강단들에서 성경대로 강론하는 것을 찾기가 힘이 듭니다. 그 강단의 설교들 중에 현대인의 선호에 맞추려는 시도들이 역력합니다. 결국 성경대로 선 하나님의 참된 교회와는 거리가 멉니다. 사탄 마귀가 교회와 성도들을 무너뜨리려 하는 방식은 한두 가지가 아닙니다. 오늘날 대학에서 진화론을 과학적 정설로 받아 그 전제에서 여러 학문 분야의 연구가 진행되고 있습니다. 이 일은 너무나 안타까운 일입니다. 진화론은 정말 실증된 적이 없는 가설에 불과합니다. 단세포 아메바로부터 진화의 진화를 거듭하여 가장 고등한 인간이 이르렀다는 진화론의 논리가 어떻게 과학적 진리의 존재가 된다는 말입니까? 그런데 정말 너무나 이상하게도 진화론을 과학적인 진리에 속한 정설로 존재하고 있습니다. 진화론의 태도로 알려진 찰스 다윈은 자기의 관찰과 그의 소견을 더하여 진화론이란 가설을 세웠습니다. 각종 생물들은 자기 존재를 진화시키려는 의지의 산물이라는 말인데 그러면 각종 생물들이 그렇게 다양한 분리로 나누어지게 
진화하게 한 의지는 어디서 나온 것인가요? 진화로는 창조의 하나님을 증가하는 성령에 대한 거부감의 소산에 불과합니다. 이런 모든 사조들과 풍조들과 반성경적인 정서들과 문화풍조가 다 사단이 교회를 없이 하려고 토한 물들입니다. 그러나 그런 사단의 계획은 끝내 하나님의 섭리의 손에서 무산됩니다. 완교시록 12장 16절 땅의 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 역사의 곱기는 여전히 하나님의 손안에 있습니다. 그런데 하나님의 교회에 참된 교회의 성도들은 인내하며 성삼위의 은혜 안에서 그 풍조의 물결에서 자신을 거룩하게 지킨 자들입니다. 그들이 남은 자들입니다. 각 시대마다 남은 자들 처음 믿음을 끝까지 지키는 자들의 교회만 그 하나님의 은밀한 양육을 받습니다. 물론 여전히 사단은 그 남은 자들을 가만두지 않으려 합니다. 그러나 그들을 끝까지 지키는 이는 성삼이 하나님이십니다. 그들은 여전히 그리스도의 십자가의 대속의 은혜 안에서 하나님의 부르심의 소망을 견제하고 있습니다. 그리고 말씀과 계명을 지키는 자들입니다. 원교시록 12장 17절에 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들로 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 섰더라. 영적 싸움에서 아무리 붉은 용인 사단의 세력이 교회를 상대하여 싸우려 하나 그 기반은 바다 모래입니다. 그러나 참교회, 결국 하늘에 있는 아버지의 거처를 약속받은 하나님의 성도들의 기반은 반석이신 그리스도십니다. 그래서 그들은 항상 그 기반을 놓치지 않습니다. 요한계시로 12장 10절에 내가 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 가로되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 이루었으니 우리 형제들을 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 또 여러 형제가 어린 양의 피와 자기의 증거하는 말을 인하여 저를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기 생명을 아끼지 아니하였도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 그하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저. 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 못된 줄 알므로 크게 분내요 너희에게 내려갔음이라 하더라 사랑하시는 여러분 다음 동영상에서는 요한계시록 13장을 중심으로 우리의 영적 싸움에 상대인 마귀의 여러 형태의 계책을 공부하며 이김의 법을 배우려 합니다 다음 동영상에서 우리 다시 만나게 하실 주님을 찬미하고 찬미합니다 감사합니다